Señoras y señores miembros de las delegaciones oficiales de Cuba y Ecuador, señoras y señores delegados de la Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular, señoras y señores diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañeros miembros del batallón de ceremonias, señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, siempre me es muy grato estar en Cuba, esta vez en Santiago, la ciudad heroica, tierra de Antonio Maceo y otros héroes y mártires cubanos, tierra de grandes artistas, deportistas, figuras destacadas de un pueblo que es ejemplo de dignidad y constancia, y cuna de la revolución. Santiago de Cuba es la cuna y la protagonista en las luchas decisivas por la libertad y la independencia de Cuba. Siempre salieron de Santiago las gestas rebeldes para liberar a la nación cubana y sacudieron a nuestra América con su ejemplo. Antonio Maceo y Máximo Gómez emprendieron desde aquí largo viaje para liberar la isla del yugo español. En esta ciudad tuvo lugar el asalto al cuartel Moncada en 1953, acción fecunda y fundadora que dio inicio al proceso revolucionario que bajo el liderazgo histórico de Fidel junto a Camilo y el Che, seis años después emanciparon a la isla de la dictadura de Batista. No hay dos procesos revolucionarios iguales, pero sin duda Cuba, la última colonia española en liberarse, fue la primera en abrir el camino para la segunda definitiva independencia de la patria grande. Esa lucha ejemplar y pionera continúa y tiene a su haber grandes logos. No en vano Cuba exhibe los mejores indicadores sociales de la región y de los mejores en el mundo, en educación, salud, deporte, cultura, etc. En la patria grande, los gobiernos progresistas, inspirados en gran medida por la revolución cubana, seguimos impulsando la integración y la emancipación de nuestros pueblos y con ello honrando la memoria de gigantes como Bolívar, San Martín, Artiga, Morazán, Martí, Alfaro, Sandino, Chávez, Fidel y todos quienes soñaron en una Latinoamérica unida. Santiago de Cuba es además de cálida, artística y hospitalaria ciudad caribeña, la ciudad del son, de la trova, de la cultura afrocaribeña, de la identidad cubana. Es un gran honor para mí recibir tan alta distinción la de hijo ilustre de esta querida, admirable ciudad, distinción que la recibo en nombre de todo el pueblo ecuatoriano. Ha tenido la gentileza el municipio de la ciudad otorgarme este título, entre otros, por la ayuda que dimos por el huracán Sandy. No hay nada que agradecer. Es Ecuador y América Latina la que le agradece siempre a Santiago y a toda Cuba por su eterna solidaridad.